तेरा ओने लगा जब से मिला तू Assalamualaikum. Shagatam shawai ke. Aaj ke class hai. So aaj ke chhoto shawal record three number class tha na. To aaj ke class take chale. Mujhe three point one je chapter ta hai. Three point one hai aaj ke last class ho hobe. So aaj ke hamra koi ekta jinish dekbo. Ekta chhe polar shomi koron. Ekta chhe kartesh shomi koron. Ekta chhe. Mujhe jia mithi kya kriti. Okay kya show. Sayada tol jannat ilma. Waalaikum assalam. Tar pochhe jami. Waalaikum assalam. Er porashe Raihan Vin Rohan. Waalaikum assalam. Bikash de. Er pochhe Maisha Morshiro. Waalaikum assalam. तो जरा चलो आशो, तुमरा ऐसा ना तुम्हारे फ्रेंड जरा आशे नहीं, तुम तो ऑनलाइन दिन होते हैं एक साथ क्लास करते सो, तो ऑनलाइन किस तो फ्रेंड हुए गए से, तो है ना? ग्रुप एर में तो ऑनलाइन किस तो ऑनलाइन फ्रेंड हुए गए से, तो तेरे फ्रेंड ऐसा ना जरा आशे नहीं, तादर के मेंशन करो दो, जाता � अच्छा जरा चलो आसो तुम्हारा एक चेक करो तो प्रथम सब किस ठीक ठाक आना मैं साउंड ठीक आना एरपर हो भिडियो ठीक आना एक चेक कर जाना सब किस की ठीक ठाक आलो अलो के सब किस की ठीक ठाक आना अच्छा एरपर हम आरबी नाम दिए एक लिखा तो नाम कि आसमें जानी ना वालेकुम असलम ठीक है अल क्लियर आशा करी आज के को प्रब्लेम नहीं ठीक है आसो तो भाई आज के हमरा की देख बोल सी पुलार शोमी करों देख बो कार्टेशियो शोमी करों देख बो एक पर जिया में थी क्या करेती नहीं हमरा कथा वार्ता बोल बो तो है ना तो प्रथम यह शो हमरा कार्टेशियो शोमी करों ने एक तो कथा वार्ता बोली कार्टेशियो शोमी करों ए जिनिस टाकी कार्टेशियो शोमी करों कार्टेशियो शोमी करों कार्तिशीय स्थानन को व्यवस्था बोली कार्तिशीय स्थानन के व्यवस्था में तो चालक था के 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 कार्तिशीय में तो चालक था के x और y कार्तिशीय में तो चालक था के बेशुद मात्रो x और y था के बेशुद मात्रो चालो कार्तिशीय में तो ताई ना x और y था के मात्रो चालो तो हम जो भी एमो ने एक तो शोमी कारण जो भी आमी � x और y शुद्ध मात्र चालक किसे बे x और y थक बे तो जो दी शुद्ध मात्र चालक किसे बे x और y थके तो उन ओ इधर उन्हें शोमी करों के बोले हम लोग कार्टेशियो शोमी करों जब उन दोरो एक एग्जांपल दी तो अब तुम्हारे का सेक्टर शोमी करों ना से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री अमित तुम्हारे का एक शोमी करों इतने आरेख टा समीकरण दिलाम। एक पर थोरो आरेख टा समीकरण दिलाम तीन नंबर। इतने तो बोलते सी थोरो 3x प्लस आर कॉस टीटा इक्वल्स टू फोर। इतने आरेख टा समीकरण दिलाम। एम तुम्हें हम के बोलो ए तीन टा समीकरण एर माजे कार्टेशियो समीकरण कुंठा कुंठा। एक पर कार्टेशियो समीकरण नॉय कुंठा कुंठा। तुम्हें � कार्तिशो समी करण माने की बोल सी कार्तिशो समी करण माने होते हैं जे समी करण एर मुद्दे चालो किसे भी शुद्ध मात्रो x और y थक बे शुद्ध मात्रो x और y थक बे तले इखने मैं देखते सी चालो किसे भी शुद्ध मात्रो x और y आसे तले इटा कार्तिशो समी करण एर पर टाइम देखो चालो किसे भी शुद्ध मात्रो x और y आसे इटा कार्तिशो समी करण इतना तुम्हें दिस है तले भैया इखाने की चालो किसे भें एक्स आस है एर पर चालो किसे भें आर एवं टीटा वास है आर एवं टीटा वास है तले भैया इटा काटते शो शोमी करो नॉइ 
এটা কার্তেশীয় সমীকরণ হবে না তাহলে কার্তেশীয় সমীকরণ মানে কি কার্তেশীয় সমীকরণ মানে হচ্ছে চলক হিসেবে শুধুমাত্র x এবং y থাকবে x এবং y থাকবে বাকি বাদ বাদি যারা থাকবে তারা থাকবে কনস্ট্যান্ট তারা থাকবে কনস্ট্যান্ট তাহলে এটাই হচ্ছে কার্তেশীয় সমীকরণের বৈশিষ্ট্য তাহলে ভাই কার্তেশীয় সমীকরণের বৈশিষ্ট্যটা কি মেইন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চলক থাকবে চলক থাকবে মেবি লাল কালে দেখা যাচ্ছে না লাল কালে ফিনিশ চলক থাকবে only x আর y চলক থাকবে only x y বাকি যারা থাকবে বাকি যারা থাকবে বাকি যারা থাকবে তারা থাকবে কনস্ট্যান্ট তারা থাকবে কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট তাহলে ভাই চলক থাকবে শুধুমাত্র x আর y আর বাকি যারা থাকবে তারা থাকবে কি তারা থাকবে কনস্ট্যান্ট সো যদি এই ধরনের আমরা কোনো সমীকরণ পাই এই ধরনের সমীকরণকে বলি আমরা কার্তেশীয় সমীকরণ সো এটা বোঝা গেছে কার্তেশীয় সমীকরণ জিনিসটা কি তা আশা করি এটাতে খুব একটা প্রবলেম হবে না তোমাদের তো এরপর আসো পোলার সমীকরণ জিনিসটা কি আমি দুইটাই একত্রে দেখাই দিই তো এটা ছিল আমাদের কার্তেশীয় সমীকরণ এরপর আসো পোলার সমীকরণ জিনিসটা কি আসলে পোলার সমীকরণ ব্যাপারটা কি পোলার সমীকরণ পোলার সমীকরণ খেয়াল করো তো পোলার সমীকরণ আমাদের থাকে কে কে পোলার সমীকরণ থাকে ভাইয়া আর এবং টিটা বলছিলাম না পোলার সমীকরণ কে কে থাকে পোলার স্থানাঙ্কে থাকে হচ্ছে আর কমার টিটা থাকে তার মানে আমি যদি একটা সমীকরণ নিই যে সমীকরণে চলক হিসেবে শুধুমাত্র থাকবে আর এবং টিটা অর্থাৎ মডিউলাস এবং ভেক্টর অ্যাঙ্গেল চলক হিসেবে শুধুমাত্র কে থাকবে মডিউলাস এবং ভেক্টর অ্যাঙ্গেল থাকবে তা আমরা এই ধরনের সমীকরণকে বলি পোলার সমীকরণ যেমন দেখো ধরো তোমাকে দিলাম আর ইকুয়ালস টু থ্রি কস টিটা এটা একটা ইকুয়েশন দিলাম আর একটা ইকুয়েশন দিলাম ধরো আর স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ফোর কস টিটা এটা কি একটা ইকুয়েশন দিলাম আরও একটা ইকুয়েশন দিলাম ধরো শুধুমাত্র আর ইকুয়ালস টু ফোর দিলাম শুধুমাত্র আর ইকুয়ালস টু ফোর দিলাম এরপর দেখো আরও একটা দিলাম টিঠা ইকুয়ালস টু পাই বাই ফোর টিঠা ইকুয়ালস টু পাই বাই ফোর ঠিক আছে আমি চারটা ইকুয়েশন তোমাকে দিলাম এরপর আর একটা ইকুয়েশন দিলাম ধরো পাঁচ নাম্বার ইন্না লিল্লা আচ্ছা একটু নড়ে গেছে ওকে এরপর ধরো পাঁচ নাম্বারে তোমাকে দেওয়া হয়েছে পাঁচ নাম্বারে তোমাকে দেওয়া হয়েছে কি পাঁচ নাম্বার দেওয়া হয়েছে ভাইয়া ফর এক্সাম্পল পাঁচ নাম্বার আমাকে দেওয়া হয়েছে কি দিলাম পাঁচ নাম্বারে দিলাম ধরো এক্স স্কোয়ার প্লাস আর কস্টিটা ইকুয়ালস টু ফোর এটা দেওয়া হয়েছে তোমাকে এখন তোমাকে আমি বললাম আমি তোমাকে যে ইকুয়েশনগুলো দিছি এই ইকুয়েশনগুলোর মধ্যে ভাইয়া কোনটা কোনটা পোলার সমীকরণ হবে আর কোনটা কোনটা পোলার সমীকরণ হবে না এটা আমি তোমাকে দেখাই দিয়ে বলছি তো তুমি কি করবা তুমি দেখবা পোলার সমীকরণ মানে হচ্ছে যে সমীকরণের মধ্যে শুধুমাত্র আর এবং টিটা চলক হিসেবে থাকবে আর এবং টিটা চলক হিসেবে থাকবে তা আমি দেখি প্রথমটাতে দেখি আর ইকুয়ালস টু থ্রি কস টিটা আছে তাহলে ভাই চলক হিসেবে শুধুমাত্র আর এবং টিটা আছে তাহলে এটা পোলার সমীকরণ এরপরটাতে আসো আর স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ফোর কস টিটা চলক হিসেবে আর আছে এবং টিটা আছে তাহলে এটাও কার্তিশীয় সমীকরণ এরপরটা খেয়াল করো আর ইকুয়ালস টু ফোর দেওয়া আছে অনলি আর ইকুয়ালস টু ফোর এখন আসো তোমরা অনেকে বলবা আর ইকুয়ালস টু ফোর এটা কি পোলার সমীকরণ হবে কি না আমি পোলার সমীকরণে কী বলছিলাম পোলার সমীকরণে বলছিলাম তোমাদেরকে আর এবং টিটা চলক হিসেবে থাকবে তাই না আর এবং টিটা চলক হিসেবে থাকবে বাট এই জায়গায় কি কোনো টিটা আছে এই জায়গায় কোনো টিটা নাই টিটার মান জিরো হইলে কোনো প্রবলেম নাই টিটার মান জিরো হইতেই পারে কোনো সমস্যা নাই তাই এটাও ভাই কি হবে পোলার সমীকরণ হবে এরপরটাতে দেখো আর এর আর দেওয়া নাই এর এরপরটাতে আর বলতে কিছু নাই তার মানে আর এর মান জিরো দেওয়া আছে তা আর এর মান জিরোও হইতে পারে কোনো প্রবলেম নাই কোনো প্রবলেম নাই তার মানে টিটা ইকোয়ালস টু পাই বাই ফোর এটাও পোলার সমীকরণ হবে এরপরটা খেয়াল করো এক্স স্কোয়ার প্লাস আর কস্টিটা ইকোয়ালস টু ফোর দেওয়া আছে তো এখানে চলক কে কে এক্স আছে আর আছে টিটা আছে তাহলে ভাইয়া এটা পোলার সমীকরণ হবে না এটা পোলার সমীকরণ হবে না তো এই জায়গায় কিছু কন্ডিশন তোমরা লিখে রাখো যেমন এই জায়গায় কয়েকটা কথা লিখে রাখো ইম্পর্টেন্ট বক্স প্রথমে লিখো ইম্পর্টেন্ট বক্স ইম্পর্টেন্ট বক্স লিখো অনেকে কনফিউজ হয়ে যাবে এই আমি কথাটা লিখে দিচ্ছি ইম্পর্টেন্ট বক্স লিখো এক নাম্বার পোলার স্থানাঙ্কে পোলার স্থানাঙ্কে টিটা ইকুয়ালস টু জিরো হতে পারে এক নাম্বার কথা টিটা ইকুয়ালস টু জিরো হতে পারে জিরো হলে কোনো সমস্যা নাই এরপর দুই নাম্বার লিখো পোলার স্থানাঙ্কে আর যে মানটা আছে আর এর ভ্যালুটা গ্যাটার দেন ওর ইকুয়াল জিরো আর এর ভ্যালুটা অলওয়েজ গ্যাটার দেন ইকুয়াল জিরো কারণ কি তুমি যদি চেক করো আর ছিল ভাইয়া কোন একটা পয়েন্টের মূল বিন্দু থেকে দূরত্ব কোন একটা পয়েন্টের মূল বিন্দু থেকে দূরত্ব এটা ছিল তো যদি আমার যেহেতু দূরত্ব বোঝাচ্ছি তার মানে অলওয়েজ পজিটিভ ভ্যালু কিন্তু এই দূরত্ব তো জিরোও হইতে পারে তার মানে এই পয়েন্টটা তো মূল বিন্দুও হইতে পারে এই পয়েন্টটা মূল বিন্দুও হইতে পারে এই জন্য 
আর এর মানটা অলওয়েজ গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল জিরো হবে আর এর মানটা অলওয়েজ গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল জিরো এবং টিটা যেটা আছে টিটার ভ্যালু ভাইয়া ইকুয়ালস টু জিরো হতে পারে কোনো প্রবলেম নাই টিটা ইকুয়ালস টু জিরো হতে পারে ঠিক আছে তো সবাই কি আমি যে জিনিসগুলো বলছি এই এগুলো কি বুঝতে পারছো সবাই বলো অনেকে হচ্ছে পরে আসছো একটু হ্যাঁ রূপা চৌধুরী ওয়ালাইকুম আসসালাম কী অবস্থা তোমার তারপরে হচ্ছে জিহাদ হোসাইন ওয়ালাইকুম আসসালাম তারপরে সাবরিনা সামিয়া তুমি আগে ক্লাসগুলো করছিলা সাবরিনা সামিয়া তুমি আচ্ছা স্পিকার ফারুকে তোহাবাই তুমি আগে ক্লাসগুলো করছো সোয়েব জামিল ওয়ালাইকুম আসসালাম এরপর হচ্ছে জান্নাত জাহান ফেরদৌসি জান্নাত জাহান ফেরদৌসি তুমি ক্লাসগুলো করছো আগের ঠিক আছে সো আজকে হচ্ছে আমাদের তিন নাম্বার ক্লাস তোমরা হচ্ছে অবশ্যই অবশ্যই এই ক্লাসগুলো করার আগে শোনো ক্লাসগুলো হচ্ছে সিকুয়েন্স সিকুয়েন্স অনুযায়ী আমি পড়াই তো তোমাকে প্রথম ক্লাস সেকেন্ড ক্লাস থার্ড ক্লাস এভাবে তোমাকে আগাইতে হবে তুমি যদি না আগাও তাহলে তুমি হচ্ছে তোমার বুঝতে সমস্যা হবে ওকে মোহাম্মদ আবিদ ওয়ালাইকুম আসসালাম তুমি এতক্ষণ পর আসো যাই হোক আসো তো এরপরে এই জায়গায় আর কথা বলে দিই খেয়াল করো তো ভাই আমাদের যে মূল বিন্দু আছে না তো এটা নিয়ে অনেকে কনফিউজ থাকে আমাদের যে মূল বিন্দু আছে মূল বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমরা কি জানি নর্মালি মূল বিন্দু যেটা আছে তো মূল বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমরা নর্মালি জানি জিরো কমা জিরো মূল বিন্দুর স্থানাঙ্ক জানি আমরা জিরো কমা জিরো এই জিরোটা হচ্ছে আমাদের এক্স আর এই জিরোটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই এটা যে এই জিরোটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই তো আমি যদি এটাকে পোলার স্থানাঙ্কে প্রকাশ করি তাহলে পোলার স্থানাঙ্কে প্রকাশ করলে কত আসবে খেয়াল করো তো আমরা জানি পোলার স্থানাঙ্কে আর এবং টিঠা লাগবে তাহলে আর ইকোস্ট আসবে রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার প্লাস কত এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আসে তাহলে ভাই জিরো স্কোয়ার প্লাস জিরো স্কোয়ার মানে আর এর ভ্যালু আসবে জিরো আর এর ভ্যালু আসবে কত আর এর ভ্যালু আসবে জিরো এখন টিটা কত মূল বিন্দুর জন্য টিটা কত তো দেখো মূল বিন্দুর জন্য টিটা হচ্ছে ভাই আমি যদি চিন্তা করি টিটা মানে ছিল এক সক্রের পজিটিভ সাইডের সাথে উৎপন্ন কোন তাহলে এটা হচ্ছে মূল বিন্দু তো এই জায়গায় কি কোনো কোন তৈরি করছে এই জায়গায় কোনো কোন তৈরি করে নাই এই জায়গায় কোনো কোন তৈরি করে নাই তো আমরা কী লিখবো মূল বিন্দুর জন্য মূল বিন্দুর জন্য টিঠা যে আছে ব্যাকটর যে অ্যাঙ্গেল আছে ব্যাকটর অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি অনির্ণয় থাকে কারণ তুমি যদি খেয়াল করো ট্যান ইনভার্স মডুলাস ওয়াই বাই এক্স যদি তুমি মারো তো এখানে ট্যান ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স হচ্ছে জিরো বাই জিরো চলে আসবে তো জিরো বাই জিরো যে ফরম্যাটটা আছে এটা তো ভাই অনির্ণয় ফরম্যাট তাই না অনির্ণয় ফরম্যাট সো এখান থেকে হচ্ছে ব্যাকটর অ্যাঙ্গেল যেটা আছে ব্যাকটর অ্যাঙ্গেল যেটা আছে পোলার স্থানাঙ্কের জন্য ওইটা হচ্ছে অনির্ণয় টাইপের হচ্ছে জিনিসপত্র চলে আসে আর কি অনির্ণয় টাইপের জিনিসপত্র চলে আসে তবে মূল বিন্দুর জন্য মূল বিন্দুর জন্য পোলার স্থানাঙ্কের মূল বিন্দুর জন্য মডুল আসের মান কত মূল বিন্দুর জন্য মডুল আস হচ্ছে ভাইয়া আমাদের জিরো মূল বিন্দুর জন্য পোলার স্থানাঙ্ক হচ্ছে জিরো ঠিক আছে তো সবাই হচ্ছে এতটুকু একটু বুঝছো কিনা আমাকে বলো তো সবাই কি বুঝছো বলো আচ্ছা এখন তোমাকে যদি আমি বলি এখানে আনডিটারমাইন মানে কি ভাইয়া তোমরা অনেকে আমাকে বলবা ভাইয়া আনডিটারমাইন মানে কি আনডিটারমাইন মানে অনির্ণিয় মানে কি আমি তো তোমাকে বলছি ভাইয়া মূল বিন্দুর হচ্ছে যে মানটা আছে টিটার মানটা বের করা যাচ্ছে না কারণ এখানে জিরো জিরো আছে তো ওয়াই বাই এক্স যদি জিরো বাই জিরো মারি এটা আনডিটারমাইন চলে আসতেছে তো দেখো মূল বিন্দুর জন্য টিটার মান যে কোনো কিছু হইতে পারে অনির্ণিয় মানে এটার অনেকগুলো মান আছে বাট কোন মানটা হবে এটা আমরা বলতে পারি না এই জন্য মূল বিন্দুর পোলার স্থানাঙ্ককে আমরা লিখি জিরো কমা টিঠা দ্বারা জিরো কমা টিঠা দ্বারা তার মানে টিঠায়ের যে কোনো মান তুমি এখানে বসাইতে পারো টিঠার যে কোনো মান তুমি বসাইতে পারো টিটা ইকুলস থার্টি হইতে পারে টিটা ইকুলস টু সিক্সটি হইতে পারে টিটা ইকুলস টু জিরো হইতে পারে টিটা ইকুলস টু একশো হইতে পারে তিনশো ষাট হইতে পারে টিটার মান যে কোনো কিছু এই জায়গায় হইতে পারে এই জায়গায় হইতে পারে সো এটা নিয়ে হচ্ছে অনেকের কনফিউজ কনফিউশন থাকে এই আমি একটু ক্লিয়ার করে দিলাম এই মূল বিন্দুটা নিয়ে ঠিক আছে সো তোমরা এটি একটু মাথায় রাখবা আর কি এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবা এরপর আসো আমরা হচ্ছে আমাদের কিছু প্রবলেম সলভ করি তো পোলার স্থানা পোলার সমীকরণ এবং কার্তিকীয় সমীকরণের কিছু প্রবলেম আমরা সলভ করে আসো এখন কোয়েশনটা কীভাবে থাকে বা কোয়েশনটা থাকবে আমাদের অ্যাকচুয়ালি এই টাইপের যেমন তোমাকে বলবে হচ্ছে ধরো ম্যাথ নাম্বার ওয়ান যদি দেখাই তোমাকে একটা সমীকরণ দেওয়া থাকবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ইকুয়ালস টু জিরো এটা একটা সমীকরণ দেওয়া আছে সমীকরণকে পোলার সমীকরণে প্রকাশ করো সমীকরণকে পোলার সমীকরণে প্রকাশ করো
पोलार समीकरण प्रकाश करो एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर माइनस टू एक्स इक्ल्स टू जिरो समीकरण के पोलार समीकरण तुम्हें प्रकाश करते हैं तेल एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर मानी कि हमें जी पोलार समीकरण पोलार समीकरण जो प्रकाश करब आर स्कोर इक्ल्स टू छो भैया तीन तीन ट कंडन एखे यूज करब देखो तीन तीन फर्मुला यूज करब आर स्कोर समान छो एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर एक्स समान छो आर कस टीठा और वाई समान छो आर सैन टीटा वाई समान छो आर सैन टीटा तेल आर स्कोर समान छो एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर एक्स समान हे कस टीटा वाई समान छो आर सैन टीटा तीन का जिस जगह यूज करब तेल एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर मानी जानी भाई आर स्कोर तेल आर स्कोर दिल माइनस टू इंटू एक्स समान जानी हे कस टीटा टू इंटू आर कस टीटा इक्ल्स टू जिरो ये जी तेल आर स्कोर माइनस टू आर कस टीठा माइनस टू आर कस टीटा इक्ल्स टू जिरो ये लिखते परि तैना सूतरा एखान लिखते पर स्कोर इक्ल्स टू टू वाइज आर कस टीटा आर स्कोर इक्ल्स टू कत टू वाइज आर कस टीटा एन यगे तुम्हारे हे एक जिन भूल है भूलता कोथाई है ख्याल करो एखान दुईटा एनसार लिखते परि एखान दुईट एनसार लिखते परि चाहले कि भावे आर स्कोर इक्ल्स टू ये टोज आर कस्टिट आम जो भैया उभय पक्ष के एक आर के मोकला दी तेल आर इक्ल्स टू लिखा जाए टू कस्टिटा ये एक एनसार एरपर आक एनसार लिखा जाए आर स्कोर इक्ल्स टू जस्ट टोज आर कस्टे जेटा आई रेखे देवा एन यार कौन लिखब और ये अन्सार कौन लिखब परीक्षार खाए कौन एनसार कौ लिखब देखो कौन एनसार कौन लिखब देखो अभी तुम्हें बोलोम आर जो आोलार स्थाना के आर थे और एर भैलोटा भाई गेटर दें और इक्ुअल जिरो और एर भैलोट गेटर दें और इक्ुअल जिरो ये बोलोम ना मन आर भैलोट गेटर दें और इक्ुअल जिरो बोल जेहतु गेटर दें और इक्ुअल जिरो तम मैंने ये दुईट केस आए एक हे आर मान गेटर दें जिरो और एक हे भैया आर इक्ल्स टू जिरो ये हे आर इक्ल्स टू जिरो जदि आर मान जिरो बै जिरो हो जाए जदि आर मान जिरो हो जाए तेल तुम्हें एखान के काटाटी करतेस मान कि जिरो बै जिरो करतेस तो जिरो बै जिरो की करा जाए जिरो बै जिरो तो जाए ना जिरो बै जिरो तो जाए ना इतना अनिर्णय फर्मेट जिरो बै जिरो काटाटी करा जाए ना तो जिरो बै जिरो जो काटाटी करा ना जाए भैया तेल तक कि लिखब जो आर एल जिरोर एक पसिबिलिटी थे को तुम्हें देवा ना थे को कोश्चन देवा ना थे तम मैं आर बै डिफल्ट व्यलू हो गेटर दें और जिरो ये हे बै डिफल्ट व्यलू बै डिफल्ट मान हे ये थक ठीक है तो जो क्वेश्चन किसान देवा ना थे तुम्हें जो कि तुम्हें जो एट उल्लेख थे और गेटर दें और इक्ल्स जिरो थे तेल तुम्हार एन्सार है ये एन्सार है ये ये कौन है और इक्ल्स टू टू कस्टिटा जो तुम्हें क्वेश्चन उल्लेख कर दे क्वेश्चन जो उल्लेख कर दे गेटर दें जिरो ये कथा जो क्वेश्चन उल्लेख कर दे तुम जी को कारण बुझते पर मैं चित्र दिए हूँ जब भी हूँ तुम जी बुझते पर आर मानट गेटर दें जिरो है तुम जी एट बुझते पर तेल भैया तुम्हारे एन्सार है ये अर्थात इन्हें आर इक्ल्स टू जिरो आर इक्ल्स टू जीतु जिरो नई तरह काटाटी करा जाए और इक्ल्स टू जिरो ना हमें काटाटी जाए कारण तुम जी टू बु करो टू बु कर रेजल्ट कत वन बाट जिरो बै जिरो रेजल्ट कौन है ये जो भैया आर एल भैलोटा गेटर दें जिरो है और ये कौन है जो आर एल भैलोट गेटर दें और इक्ल जिरो है तर मानी अन्सार पसिबल जो आर एल भैलोट गेटर दें और इक्ल जिरो यन्सार पसिबल जो आर गेटर दें जिरो जो आर गेटर दें जिरो देख तो तुम्हारा जिनिस बुझ कि बोल तो कारण ये जिस अने भूल है परीक्षा सो एट नहीं हे अलरेडी अने भूल कर तुम्हारे सिनियर जरा आए ये जिस बेसि भूल कर जस्ट तुम जे जे जैगा भूल करते पर जैगा तुम्हें एक फोकस कर देखा दी जहाँ तुम्हारे ये जिसगल परीक्षा गए बोलना है सबाई जेटा भूल कर तुम्हें भूल करवाना बिकज हमें देखा दीब इनशाला तुम्हें ठीक से अच्छा आर बोलते देखो जरा बुझो नाई तक ख्याल करो आर स्कोर इक्ल्स टू टू आर कस टीटा एखान चाहले तुम जिस लिखते पर जो भाई एखे आर स्कोर आखिर टू आर कस टीटा आए आर मोकला दीते आर मोकला दिले आर इक्ल्स टू कत लिखा जाए अनलि टू कस टीटा लिखा जाए कि आर मोकला दीसि अर्थात ये जिसमें लिखी ना ये आर इंटू आर इक्ल्स टू टू आर कस टीटा तेल एकटार एकटार काटाटी दिशी तेल पर आ कत आर इक्ल्स टू टू कस टीटा ये पर आ तैना भैया तो एख कथा हमें कख काटाटी दीते पर तुम्हें बोलोम आर जो भैलूट आर भैलूटा बै डिफल्ट भैलू कत आर बै डिफल्ट भैलू हे गेटर दें और इक्ुअल जिरो आर बै डिफल्ट भैलू गेटर दें और इक्ुअल जिरो तो जेहतु भाई हमें आर सम्पर् कि देवा नाई आर सम्पर् जेहतु कि देवा नाई तेल एखान कि काटाटी करते पर काटाटी करतेब ना कारण ये एक पसिबल भैलू आर भैलू जिरो 
এটা একটা পসিবিলিটি আছে এটা একটা সম্ভাবনা আছে তো যেহেতু জিরো বাই জিরো কাটাকাটি করা যায় না এই জন্য এই জায়গায় তুমি কাটাকাটি দিতে পারবে না এটা যদি লিখো তখন এই জিনিসটা ভুল হবে এটা লিখতে পারবে না এটা লিখতে পারবে না এখন ভাইয়া তাহলে আমরা এই অ্যান্সারটা কখন লিখতে পারব এই অ্যান্সারটা কখন লিখতে পারবো যখন তোমাকে কোয়েশ্চন উল্লেখ করে দিবে আর গ্রেটার দেন জিরো অথবা তুমি যখন বুঝতে পারবা চিত্র দেখে বা যেভাবেই হোক আর এর মানটা এখানে জিরো পসিবল নয় এটা যখন তুমি বুঝতে পারবা তাহলে এখান থেকে কাটাকাটি দিয়ে আর এ কলস টু কস্টিটা এটা তুমি লিখতে পারবা এখন আর স্কোয়ার ইকলস টু আর কস্টিটা এটা কখন লিখবা যখন তোমাকে কোয়েশনে কিচ্ছু উল্লেখ করে দেওয়া থাকবে না কিছু যখন উল্লেখ করে দেওয়া থাকবে না তখন হচ্ছে তুমি এটা লিখবা এটা লিখবা তার মানে আমি এই অ্যান্সারটা কখন লিখতে পারবো এই অ্যান্সারটা আমি তখনই লিখতে পারবো যদি আমি বুঝতে পারি যদি আমি বুঝতে পারি আর এর ভ্যালুটা কখনো জিরো হবে না অলওয়েজ গ্রেটার দেন জিরো হবে আমি যখন এটা বুঝতে পারবো তখন আর ইকলস টু কস্টটা ইউজ করবো আর আর অলওয়েজ যদি আমাকে এই কিছু কি এইটা যদি উল্লেখ করে দেওয়া না থাকে বা এটা যদি আমি না বুঝি তখন আমি অলওয়েজ ইউজ করবো আর স্কোয়ার ইকলস টু টু আর কস্টটা অর্থাৎ আমি কাটাকাটিটা করবো না যাতে জিরো বাই জিরো কাটাকাটি না চলে না আসে ঠিক আছে সো এই জিনিসটাই হচ্ছে আমাদের কাহিনী এই জায়গায় এরপরে ম্যাথ নাম্বার টু আসো এরপরে ম্যাথ নাম্বার টুতে আসো ম্যাথ নাম্বার টুতে কী বলেছে দেখো ম্যাথ নাম্বার টুতে বলতেছে তো আমরা হচ্ছে কার্তিসীয় সমীকরণ থেকে হচ্ছে কার্তিসীয় সমীকরণ থেকে পোলার সমীকরণে গেলাম এখন আসো আমাকে একটা পোলার সমীকরণ দেওয়া আছে ফর এক্সাম্পল আর স্কোয়ার মাইনাস টু আই জার কস টিঠা ইকুয়ালস টু জিরো ধরো এটা তোমাকে দেওয়া আছে বলছে এটাকে কার্তিসীয় সমীকরণে প্রকাশ করো এটাকে কার্তিসীয় সমীকরণে সমীকরণে প্রকাশ করো কার্তেশীয় সমীকরণে প্রকাশ করো এই জিনিসটাকে তাহলে আমরা কি করব দেখো তা আর স্কোয়ার মানে আমরা কি জানি আর স্কোয়ার যেমন জানি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু আর কস্টিটা মানে কি জানি এক্স জানি তাহলে মাইনাস টু এক্স ইকুয়ালস টু জিরো এটাই আমাদের অ্যান্সার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ইকুয়ালস টু জিরো এটাই হচ্ছে আমাদের কার্তেশীয় সমীকরণ ঠিক আছে এরপর আসো আরেকটা দেখাই ধরো তোমাকে এখন দেওয়া আছে আর ইকুয়ালস টু দেওয়া আছে টু কস্টিটা দেওয়া আছে ফর এক্সাম্পল আর ইকুয়ালস টু টু কস্টিটা দেওয়া আছে বলছে এটাকে কার্তেশীয় সমীকরণে প্রকাশ করো এটাকে কার্তেশীয় সমীকরণে প্রকাশ করো এটাকে কার্তেশীয় সমীকরণে প্রকাশ করো তাহলে আমরা কীভাবে প্রকাশ করব এই জিনিসটাই কার্তেশীয় সমীকরণে খেয়াল করো কার্তেশীয় সমীকরণ প্রকাশ করার জন্য কার্তেশীয় এবং পোলারের মধ্যে আমাদের সম্পর্ক আছে কে কে আমাদের সম্পর্ক আছে ভাইয়া আর স্কোয়ার ইকুয়ালস টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এটা একটা সম্পর্ক এক্স ইকুয়ালস টু আর কস এটা একটা সম্পর্ক ওয়াই ইকুয়ালস টু আর সাইন টিটা এটা একটা সম্পর্ক তাহলে এখন তুমি খেয়াল করো এই জায়গায় কস্টিটা আছে বাট এই জায়গায় আর নাই কস্টিটা আছে বাট কে নাই কস্টিটা আছে বাট এই জায়গায় আর নাই তো কস্টিটার সাথে যদি আমরা একটা আরকে নিয়ে আসি কস্টিটার সাথে যদি আমরা একটা আরকে নিয়ে আসি খেয়াল করো আর ইকুয়ালস টু কস্টের সাথে একটা আরকে নিয়ে আসলাম টু ওয়াইজ আর কস্টিটা এখন ভাইয়া এই আরটা তুমি এক্সট্রানসো না তো এক্সট্রানার কারণে এক্সট্রানার কারণে আমার এই পাশে একটা আর গুণ করা লাগবে যাতে এই আর এ আর মোকাবেলা চলে যায় তাহলে এখন আমাদের থাকতেছে কত আর স্কোয়ার ইকুয়ালস টু টু আর কস্টিটা থাকতেছে তাহলে ভাই এখান থেকে লিখতে পারি আর স্কোয়ার মানে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়ালস টু আর কস্টি মানে হচ্ছে এক্স ইকুয়ালস টু টোয়াইজ এক্স তাহলে এটাই আমাদের প্লাস এটাই হচ্ছে কার্তেশীয় সমীকরণ খেয়াল করো তোমার উদ্দেশ্য এখানে কি তোমার উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্লিয়ার তোমার উদ্দেশ্য ক্লিয়ার উদ্দেশ্যটা কি ভাইয়া যখন তোমাকে পোলার সমীকরণ বলবে পোলার সমীকরণে চলক হিসেবে শুধুমাত্র রাখা আর এবং টি থাকে আর এবং টি থাকে চলক হিসেবে রাখা আর যখন তোমার কার্তেশীয় সমীকরণ থাকবে কার্তেশীয় সমীকরণে তোমার চলক হিসেবে এক্স এবং ওয়াইকে রাখা এক্স এবং ওয়াইকে রাখা তো সবাই কি এই জিনিসটা বুঝতে পারছো কি না আমাকে একটু বলতো ভাই সবাই কি এই জিনিসটা বুঝতে বুঝতে পারছো কি না আচ্ছা একজন বলছে ভাইয়া আর স্কোয়ার ইকুয়ালস টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এক্স ইকুয়ালস টু আর কস্টিটা ওয়াই ইকুয়ালস টু আর সাইনটিটা এগুলোকে সাইড নোট দেওয়া লাগবে কি না না সাইড নোট দেওয়া লাগবে না এগুলো হচ্ছে জাস্ট ফর্মুলা এগুলো সবাই জানে তো এগুলো সাইড নোট দেওয়া দরকার নেই সবাই কি বুঝছো ওকে তো এরপর আসো যদি অল ক্লিয়ার হয় তাহলে আমাদের কার্তেশীয় সমীকরণ পোলার সমীকরণ গেল তোমরা বই থেকে আর একটু প্র্যাকটিস করলে তোমাদের আমি পিডিএফটা দিয়ে দিব সরল রেখার সো তোমরা ওইখান থেকে কিছু প্র্যাকটিস করবা প্র্যাকটিস করলে আশা করি তোমরা বাকিগুলো সলভ করে ফেলতে পারবা এরপর আসো আমাদের থ্রি পয়েন্ট ওয়ানের লাস্ট টপিক থ্রি পয়েন্ট ওয়ানের লাস্ট টপিক তো এই টপিকটা ভাই একটু মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে সবাই একটু মনোযোগটা বাড়াই দাও সবাই একটু হান্ড্রেড পার্সেন্ট মনোযোগ দিয়ে আমার দিকে তাক
আমাদের জ্যামিতিক আকৃতি থাকবে দুই ধরনের দুই ধরনের জ্যামিতিক আকৃতি থাকবে একটা থাকবে হই আমাদের ত্রিভুজ একটা জ্যামিতিক আকৃতি থাকবে আমাদের ত্রিভুজ আর একটা জ্যামিতিক আকৃতি থাকবে আমাদের চতুর্ভুজ আমাদের চতুর্ভুজ থাকবে তাহলে একটা থাকবে আমাদের ত্রিভুজ আর একটা থাকবে আমাদের চতুর্ভুজ আর একটা থাকবে চতুর্ভুজ একটা থাকবে ত্রিভুজ আর একটা থাকবে চতুর্ভুজ এখন তোমরা জানো নিশ্চয়ই ত্রিভুজ অনেক ধরনের আছে চতুর্ভুজ অনেক ধরনের আছে ত্রিভুজ কি কি আছে ভাই আমাদের কাছে আমাদের কাছে ত্রিভুজ কি কি থাকে ত্রিভুজ থাকে হচ্ছে একটা থাকে সমকোণী ত্রিভুজ সমকোণী ত্রিভুজ এরপরে একটা থাকে আমাদের সমবাহু ত্রিভুজ সমবাহু ত্রিভুজ আর একটা থাকে ভাইয়া সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ সমদ্বিবাহু এবং আরেকটা ত্রিভুজ আছে সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজ সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজ এবং এরপর আরেকটা ত্রিভুজ আছে যেটাকে বলি আমরা বিষমবাহু ত্রিভুজ এটাকে বলি আমরা বিষমবাহু ত্রিভুজ সো আমরা যখন ত্রিভুজ নিয়ে কথাবার্তা বলবো আমরা হচ্ছে এই কয়েকটা ত্রিভুজ নিয়ে একটু ভাই আলোচনা করব একটা হচ্ছে সমকোণী সমবাহু সমদ্বিবাহু সমকোণী সমদ্বিবাহু এরপর হচ্ছে বিষমবাহু এই ত্রিভুজগুলো নিয়ে আলোচনা করব এরপরে যখন চতুর্ভুজ নিয়ে কথাবার্তা বলবা চতুর্ভুজ নিয়ে কথাবার্তা বলার সময় আমরা এখান থেকে দেখব বর্গ এরপর হচ্ছে এখান থেকে আমরা দেখব সামন্ত্রিক সামন্ত্রিক এরপর আমরা এখান থেকে দেখব সামন্ত্রিক তো এরপর হচ্ছে আয়ত আয়ত এরপরে ভাইয়া রম্বস এরপরে রম্বস এরপরে হচ্ছে আরেকটা আছে কি বর্গ সামন্ত্রিক আয়ত রম্বস আর একটা আছে ট্রাপিজিয়াম 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 সো মোটামুটি আমরা যখন জ্যামিতিক আকৃতি নিয়ে কথাবার্তা বলবো আমাদের মোটামুটি এই সব জিনিসপত্র নিয়ে একটু আলোচনা করতে হবে ত্রিভুজের মধ্যে ভাইয়া কি কি বলছি তোমরা হচ্ছে এই জিনিসটা একটু স্ক্রিনশট নাও আমি একটু সরে যাই তোমরা হচ্ছে এই জিনিসটার একটি স্ক্রিনশট নাও এখানে বলছে কি তুমি যখন ত্রিভুজ নিয়ে আলোচনা করবা ত্রিভুজ নিয়ে আলোচনা করবো হচ্ছে সমকোণী সমবাহু সমদ্বিবাহু সমকোণী সমদ্বিবাহু এরপর হচ্ছে চতুর্ভুজে বর্গ সামন্ত্রিক আয়ত রম্বস এবং ট্রাপিজিয়াম এই জিনিসগুলো নিয়ে আমাদের আলোচনা করতে হবে সো প্রথমে আসো আমরা ত্রিভুজ নিয়ে একটু খেলাধুলা করি আমরা ত্রিভুজ নিয়ে একটু আলোচনা করে আসো আমাদের ত্রিভুজের আলোচনা আসো একটা সবাই ছক তৈরি করে ফেলো একটা সবাই আগে ছক তৈরি করো সবাই একটা ছক তৈরি করো আসো একটা ছক তৈরি করে ফেলছো তৈরি করা শেষ তো এখানে লিখো এই জায়গায় লিখো ত্রিভুজ টাইপ এই জায়গায় লিখো ত্রিভুজ টাইপ এই জায়গায় লিখো চেহারা ত্রিভুজের চেহারা কীরকম এরপর এই জায়গায় লিখো বৈশিষ্ট্য এই জায়গায় লিখো বৈশিষ্ট্য সো প্রথমে আসো ভাইয়া প্রথমে আমরা যে ত্রিভুজটা নিয়ে একটু কথাবার্তা বলবো যেমন সমবাহু ত্রিভুজ নিয়ে যদি কথাবার্তা বলি সমবাহু ত্রিভুজ তো সমবাহু ত্রিভুজের চেহারাটা কীরকম সমবাহু ত্রিভুজের চেহারাটা হচ্ছে এই ত্রিভুজের তিনটা বাহু সমান এই ত্রিভুজের তিনটা বাহু সমান অর্থাৎ এই বাহুটাও যদি এ হয় এটাও এ এটাও এ তিনটা বাহু সমান বৈশিষ্ট্য কি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনটা বাহুই সমান তিন বাহু সমান তিন বাহু সমান এটা হচ্ছে তার বৈশিষ্ট্য তিন বাহু সমান ঠিক আছে এটা হচ্ছে সমবাহু ত্রিভুজের বৈশিষ্ট্য এরপর আসো সমদ্বিবাহু ত্রিভুজে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ তো সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ কীরকম সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ কীরকম ভাইয়া সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ হচ্ছে তোমার দুইটা বাহু সমান হবে একটা বাহু অসমান হবে যেমন এই বাহু এই বাহু সমান ধরো এই বাহুটা অসমান তাহলে দুই বাহু সমান এক বাহু অসমান দুই বাহু সমান এক বাহু অসমান তাহলে এটার বৈশিষ্ট্য কি দুই বাহু সমান দুই বাহু সমান এক বাহু অসমান এক বাহু অসমান এটা হচ্ছে তার বৈশিষ্ট্য এরপর আসো সমকোণী ত্রিভুজের এরপর আসো সমকোণী ত্রিভুজের তো সমকোণী ত্রিভুজ ভাইয়া কি সমকোণী ত্রিভুজের চেহারাটা কীরকম আমি যদি সমকোণী ত্রিভুজ নিয়ে কথাবার্তা বলি সমকোণী ত্রিভুজের চেহারাটা কীরকম সমকোণী ত্রিভুজ হচ্ছে ভাইয়া একটা অ্যাঙ্গেল নব্বই ডিগ্রি থাকবে এই যে একটা অ্যাঙ্গেল নব্বই ডিগ্রি থাকবে বাকি দুইটা সমষ্টি নব্বই ডিগ্রি থাকবে এটা হচ্ছে তার সমষ্টি এবং সমকোণী ত্রিভুজে আমরা একটা জিনিস অ্যাপ্লাই করতে পারি আমি বাহুগুলোকে যদি এ বি সি ধরি খেয়াল করো বাহুগুলোকে যদি এ বি সি ধরি এখানে আমরা পিতা ক্রস অ্যাপ্লাই করতে পারবো তাহলে ভাইয়া সমকোণী ত্রিভুজের বৈশিষ্ট্য কী পিতা ক্রস অ্যাপ্লাই করা যাবে সি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু এ স্কোয়ার প্লাস 
बी स्क्वायर इटे अप्लाई करा जाता है और तो देखा ना हमरे इटे का हमरे क्यों बोलते से इटे का हमरे बोलते से पीठा कोरस इटे का हमरे बोलते से पीठा कोरस इटे अप्लाई करा जाता है एक पौरा शो समो दीबाहु समो कुनी एक टक बोलते हैं ना समो दीबाहु समो कुनी समो दीबाहु समो कुने লম্ব এবং ভূমি যেটা আছে এটা হচ্ছে আমাদের অতি সমকোণ এটা হচ্ছে আমাদের অতিভুজ সি তাহলে ভাই লম্ব এবং ভূমি যারা আছে তারা সমান লম্ব এবং ভূমি যারা আছে তারা সমান অর্থাৎ সমদিবাহু সমকোণে এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সমদিবাহুর বৈশিষ্ট্যও আছে সমকোণের বৈশিষ্ট্যও আছে তার মানে এখান থেকে ভাই দুইটা বাহু সমান আসবে একটা বাহু অসমান আসবে এবং পিথাগোরাস अप्लाई করা যাবে পিথাগোরাস अप्लाई করা যাবে তাহলে এই জায়গায় दुई बाहु समान एवं एक बाहु अशोमान एक बाहु अशोमान प्लस पीता गुरास अप्लाई करा जाए प्लस पीता गुरास अप्लाई करा जाए ये तो अच्छे भैया समुद्री बाहु समको ने बोशिश तो एक पूरा शो जो दिन तुम्हारे बीचों बाहु कथा बोली बीचों में बाहु त्रिभुज तो बीचों बाहु त्रिभुज टाइप रखो जब उन्हों এই টাইপের হচ্ছে একটা তোমাকে ত্রিভুজ দিলাম এই টাইপের একটা ত্রিভুজ তোমাকে দিলাম তাহলে এখানে এ বি সি যদি আমরা নামকরণ করি তাহলে এই তিন বাহু কি সমান নাকি সমান নয় তিন বাহু সমান নয় তার মানে এখানে এ নট ইকুয়ালস টু বি নট ইকুয়ালস টু সি অর্থাৎ একটা বাহু সমান নয় তো তিন বাহু যদি অসমান হয় তখন এই ধরনের ত্রিভুজকে আমরা বলি এটা হচ্ছে বিষমবাহু কোন পাশে দাঁড়াবো এটা সুন্দর করে একটা স্ক্রিনশট নাও কারণ এই জিনিসটা তোমাদের কাজে লাগবে এটা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে কোথায় কাজে লাগবে আমি বলবো বলো আমি একটু সরে দাঁড়াই এই পাশ করে দাঁড়াই ঠিক আছে আজকে আমাকে দেখা যাবে না এই পাশ করে দাঁড়াইলে আচ্ছা দেখা যাচ্ছে যাই হোক সবাই যদি সুন্দর করে একটা ছবি তোলা নিয়ে হয়ে যায় তোমরা ভাই কি ছবি দাও সর্বদা ছবি কতগুলো দাও সুন্দর করে নিবা নাও শেষ ওকে তো এরপর আসো एक पोराशो तो अमरा जो दी होती है, अमरा जो दी होती है कौन? एक दिन शायद अमरा कुताही काजी लगा बो देखो। तो जिया में थी क्या करी थी ते के? अमादर क्वेश्चन तक भी किरो कोम, क्वेश्चन तक भी किरो कोम, अमरा सॉल्यूशन कर बो की बाबे एक एक तो देखा ही आशो। तब भाई एक ना क्वेश्चन तक भी किरो कोम आशो এখানে তোমাকে তিনটা পয়েন্টের স্থানাঙ্ক বলে দেওয়া থাকবে যেমন তোমাকে কি বলে দেওয়া থাকবে কি বলে দেওয়া থাকবে কোশ্চেনে কোশ্চেনে ভাইয়া বলে দেওয়া থাকবে বলে দেওয়া থাকবে কি বলে দেওয়া থাকবে ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক তিনটি শীর্ষের স্থানাঙ্ক এটা তোমাকে বলে দেওয়া থাকবে ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক তোমাকে বলে দেওয়া থাকবে বের করতে হবে কি এই জায়গায় বের করতে হবে কি বের করতে হবে তোমাকে বের করতে হবে ত্রিভুজটি কোন ধরনের ত্রিভুজটি কোন ধরনের এটা বের করতে হইতে পারে ত্রিভুজটি কোন ধরনের এটা বের করতে হইতে পারে ঠিক আছে বের করতে হবে ত্রিভুজটা কোন ধরনের তাহলে ভাইয়া এখানে ত্রিভুজ থেকে যে ধরনের क्वेश्चन আসবে क्वेश्चन এ क्वेश्चन এ क्वेश्चन এ বলবে কি बेर करता है त्रिभुज टा कौन थोड़ा ने त्रिभुज ए जिन्स तो माँ के बेर कर लग पे ठीक आच्छे ए जिन्स तो माँ के बेर कर लग पे एक हम रा एक टा क्वेश्चन देखी क्वेश्चन देखे तार पर होते भैया हम रा सॉल्यूशन कर बो तो तो मैं देखो सॉल्यूशन के स्टेप गुला की की सॉल्यूशन ত্রিভুজের বাহুগুলো বের করব ত্রিভুজের বাহুগুলি বাহুগুলি আচ্ছা কারেন্ট চলে গেছে তোমরা কি দেখতেছো দেখা যায় কারেন্ট চলে গেছে তো এই জন্য একটু প্রবলেম হইতে পারে একটু দেখা যায় কিনা বলো তো আমাকে কয়টা বাজে এখন আটটা 42 বাজে কারণ যাওয়ার আর টাইম পাই নাই আমার ত্রিকোণমিতির ক্লাস শুরু করব কবে আমি আচ্ছা তোমরা হচ্ছে একটু দেখতেছো কিনা আমাকে বলিও তো ভাই এখানে কারেন্ট চলে গেছে তো আমি আসলে কি বুঝতেছি না এটা দেখা যাচ্ছে নাকি দেখা যাচ্ছে না আচ্ছা দেখা যাচ্ছে ওকে 
সো আসো সো প্রথমে আমরা কি করব সলিউশনে কি করব সলিউশন আমরা বা প্রথমে যেটা করব স্টেপ নাম্বার 1 প্রথমে ত্রিভুজের বাহুগুলো আমরা বের করব ত্রিভুজের বাহুগুলো আমরা বের করব সো ত্রিভুজের বাহুগুলো বের করলাম প্রথমে এরপর স্টেপ নাম্বার 2টা কি স্টেপ নাম্বার 2 ত্রিভুজের বাহুগুলো বের করার পরে স্টেপ নাম্বার 2 কি হবে স্টেপ নাম্বার 2 হবে বাহুগুলো বের করার পর দেন আমাদের এই যে ছকটা আমরা বানাইছি না এই যে ছকটা বানাইছি এই ছকে যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে এই বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে ম্যাচ করব এই বৈশিষ্ট্যের সাথে আমরা ম্যাচ করব অর্থাৎ এরপর স্টেপ নাম্বার 2 হচ্ছে বৈশিষ্ট্যের সাথে মেলাবো তার মানে তোমার বৈশিষ্ট্যটা মাথায় রাখতে হবে বৈশিষ্ট্যের সাথে ম্যাচ করাবো ম্যাচ করব বৈশিষ্ট্যের সাথে ম্যাচ করব যেটার সাথে যাবে ওইটাও ওই ধরনের ত্রিভুজ হবে ওইটাও ওই ধরনের ত্রিভুজ হবে ঠিক আছে যেমন আমরা যদি একটা প্রবলেম করে দেখাই দিই তোমাদেরকে ধরো আমি এটা একটু মুছে দিই এখন সো একটা প্রবলেম দেখাই দিই তাহলে বুঝতে পারবা আমি আসলে র্যান্ডমলি কিছু পয়েন্ট নিব র্যান্ডমলি পয়েন্ট নিলে তো সমস্যা আচ্ছা এখন দাঁড়াও তোমরা একটু ওয়েট করো কারণ র্যান্ডমলি হচ্ছে ত্রিভুজ তো গঠন করা যায় না আসলে এরকম আমার ফিউচারের আলো সব দেখতে পারতেছ তোমরা কি বলো এগুলা তোমরা এক মিনিট ওয়েট করো আমি আসতেছি আমি হচ্ছে জাস্ট একটা কোয়েশন বের করতেছি এই জায়গায় এই বজ্রাত গুলো কোনো কোয়েশন দেয় না এই জায়গায় যেমন ধরো আমি যদি হচ্ছে এই জায়গায় হচ্ছে একটা তোমার কোয়েশন দিলাম ফর এক্সাম্পল তোমাকে তিনটা পয়েন্ট দেওয়া আছে ধরো একটা পয়েন্ট দেওয়া আছে ও ইকুয়ালস টু জিরো কমা জিরো এর একটা পয়েন্ট তোমাকে দেওয়া আছে ও ইকুয়ালস টু জিরো কমা জিরো আচ্ছা জিরো কমা জিরো না দিয়ে একটা কাজ করি একটা পয়েন্ট দেওয়া আছে টু কমা মাইনাস থ্রি এর একটা পয়েন্ট ধরো এটা হচ্ছে আমাদের এ বিন্দু সমান দেওয়া আছে এরপরে আর একটা বিন্দু দেওয়া আছে ধরো বি সমান ওয়ান কমা টু ওয়ান কমা ফোর দেওয়া আছে এর একটা বিন্দু এরপরে সি আর একটা পয়েন্ট দেওয়া আছে যেটা হচ্ছে মাইনাস টু কমা মাইনাস টু কমা ধরো এটা থ্রি দেওয়া আছে মাইনাস টু কমা থ্রি দেওয়া আছে তাহলে ভাই এই জায়গায় আমাকে তিনটা পয়েন্ট বলে দেওয়া আছে তাই না এই জায়গায় কয়টা পয়েন্ট বলে দেওয়া আছে তিনটা পয়েন্ট আমাকে বলে দেওয়া আছে এ হচ্ছে টু কমা মাইনাস থ্রি বলে দেওয়া আছে এরপর হচ্ছে ভাইয়া বি বলে দেওয়া আছে ওয়ান কমা ফোর সি বলে দেওয়া আছে আমাকে মাইনাস টু কমা মাইনাস টু কমা থ্রি এই তিনটা পয়েন্ট আমাকে বলে দিছে এখন এই জায়গা থেকে আমাকে বের করতে হবে কি এই জায়গা থেকে আমাদের বের করতে হবে এ বি সি ত্রিভুজটা কোন ধরনের ত্রিভুজ এটা তোমাকে বের করতে হবে এ বি সি ত্রিভু এ বি সি ত্রিভুজটা কোন ধরনের ত্রিভুজ তাহলে প্রথমে কি বলছিলাম ভাইয়া প্রথমে ত্রিভুজের বাহুগুলো আমরা বের করব সো প্রথমে যদি আমরা ত্রিভুজের বাহুগুলো বের করি তাহলে একটা ত্রিভুজ যদি আমরা গঠন করি এই জায়গায় তাহলে একটা ত্রিভুজ যদি আমরা গঠন করি তাহলে এখান থেকে তিনটা পয়েন্ট আছে তিনটা শীর্ষ বিন্দু আছে একটা হচ্ছে এ একটা হচ্ছে বি আর হচ্ছে সি তাহলে এ পয়েন্টের স্থানাঙ্ক কত টু কমা মাইনাস থ্রি বি পয়েন্টের স্থানাঙ্ক কত ওয়ান কমা ফোর সি পয়েন্টের স্থানাঙ্ক কত মাইনাস টু কমা থ্রি তাহলে তিনটা পয়েন্টের স্থানাঙ্ক আমরা বের করলাম ঠিক আছে এরপর আমাদের কি করতে হবে এখানে ভাই একটা ত্রিভুজের তিনটা বাহু আসে না এই যে এ বি বাহু বি সি বাহু আর হচ্ছে এ সি বাহু তিনটা বাহু আসে না তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্য আমরা বের করব তাহলে তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্য বের করো প্রথমে এ বি বের করো কি দিয়ে বের করব তোমাকে যেহেতু স্থানাঙ্ক বলে দেওয়া আছে তোমাকে দূরত্ব বের করতে হবে তো দূরত্বে যে কনসেপ্টটা পড়ছিলাম ওইটা অ্যাপ্লাই করো তাহলে ভাইয়া বুঝ দয়ের অন্তর হোল স্কোয়ার তাহলে টু মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস মাইনাস থ্রি মাইনাস হোল স্কোয়ার মাইনাস থ্রি মাইনাস হোল স্কোয়ার তাহলে কত আসে দেখো তো রোটোবার এখান থেকে আসবে ওয়ান প্লাস মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর মাইনাস সেভেন স্কোয়ার উনপঞ্চাশ এই কোস্ট আসবে রুট ওভার পঞ্চাশ তাহলে এটা হচ্ছে এ বি সমান আসলো এরপর আসো বিসিটা বের করি তাহলে বিসিটা বের করো তাহলে বিসি সমান কত আসে রুট ওভার বুথ দয়ের অন্তর হোল স্কোয়ার তাহলে মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস কুঠি দয়ের অন্তর হোল স্কোয়ার থ্রি মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার থ্রি মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার এই কোস্টটা কত আসে ভাইয়া রুট ওভার নাইন প্লাস নাইন প্লাস এখান থেকে আসবে কত নাইন প্লাস ওয়ান এই কোস্টের রুট ওভার টেন আসে এরপর যদি তুমি খেয়াল করো এসি যদি বের করো এসি যদি বের করো এসি সমান কত আসে এসি সমান আসে ভাইয়া রুট ওভার কত দেখো তো টু প্লাস টু টু প্লাস টু হোল স্কোয়ার এরপর আসে প্লাস মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার 
माइनस थ्री माइनस थ्री होल स्कोर तो रूट ओवर सोलो प्लस सोलो प्लस कत नय नय स्कोर मान कत एकाशी एकाशी तम मैं रूट ओवर कत आ रूट ओवर नाइनटी सेवेन आसे रूट ओवर नाइनटी सेवेन तैयार नाइनटी सेवेन आसे तेल एम तुम ख्याल करो ये भैया तुम्हारे ए बीबाह बी बाहू ए सी बाहू तीनटे बाहू तुम्हार चलो आसलो जगह की पिताकोरस एप्लाई करते ना पिताकोरस एप्लाई करते हैं समदी बाहू हाँ दुटा बाहू समान एक बाहू असमान हाँ देखते तीनटे बाहू ही असमान ए बी बाहू बी सी बाहू ए सी बाहू तीनटे बाहू ही असमान अर्थात ये जैगे ए बी नट इक्ल्स टू बी सी नट इक्ल्स टू सी ए तीनटे बाहू ही असमान सो तीनटे बाहू जीतु असमान से सूतरा एनसार हिसेबी बोलते एनसार हो एखान ये त्रिभुज आए ए बी सी त्रिभुज भैया ए बी सी त्रिभुज कोधरण त्रिभुज विषम बाहू त्रिभुज विषम बाहू त्रिभुज सो हमें जो क्वेश्चन आसे हमें ये सल्व करब तुम्हें स्थानांकूल देवा थको त्रिभुज ये तुम्हें बेर लागे ठीक है बुझाते पर बोलें तो अपनारा बुझे कि ना ये कि बुझा गया से ओके सो ये जो बोझा जाए तुम्हारा किस प्रब्लेम सल्व करो योर कारण सबग प्रब्लेम सेम तो आसले सबग कर दे दरकार नहीं तुम्हारा हम एक देखा दिले तुम बाकी गलो निजे सल्व करते पर ये गलो भैया एरपर आसो एन य जगह और एक कथा बी देखो तुम्हें जो बिंदुर स्थानांकूल दीसि बिंदुर स्थानांकूल हमें एम भाव तुम्हें बी ए पॉन्ट बी पॉन्ट सी पॉन्ट यह तुम्हें दीसि एट हे एट हे बी एट हे सी एम परीक्षार खाते जो तुम्हें ना दे तर परीक्षा जो प्रश्न दिल एखे बोलते तीन एक त्रिभुज तीनटे शीर्ष बिंदु स्थानांक तर तुम्हें क्वेश्चन यह दिल एक त्रिभुज एक त्रिभुज तीन शीर्ष बिंदु स्थानांक तीन शीर्षर स्थानांक तीन शीर्षर स्थानांक तुम्हें बोलते एक बोलो टू कमा माइनस थ्री हमें सेम प्रब्लेम दी वन कमा फोर एरपर से माइनस टू कमा थ्री देखो आगे प्रब्लेम ए प्रब्लेम पार्थक्यटा कि आगे तुम्हें दीम ए पॉन्ट एट बी पॉन्ट एट सी पॉन्ट ये तुम्हें उल्लेख कर दीसि बाट ए तुम्हें उल्लेख कर दीसि एट ए पॉन्ट एट बी पॉन्ट एट सी पॉन्ट उल्लेख कर दी नहीं तुम्हें बी एरा हे एक त्रिभुज तीन शीर्ष बिंदुर स्थानांक ये तुम्हें बी तैना तुम्हें क्यों करवा जो तुम्हें उल्लेख कर ना दी तुम्हें क्यों करवा तुम हम जीता करवा प्रथम जो बिंदुता थक तुम हम धरवा मन करी धरे निबा मन करी एक्स टू प्रथम बिंदु था धरे निबा टू माइनस थ्री एरपर था बी वन कमा फोर एरपर था सी धरे निबा माइनस टू कमा थ्री तपर हे भाइय बाकी काजटा जो कर आगे प्रब्लेमे ठीक ओई भाव करवा अर्थात तुम्हें जो पॉन्टगुल्लो उल्लेख कर ना दे पॉन्टगुल्लो जी तुम्हें उल्लेख कर ना दे तक तुम्हें हम धरे नीते सिरियल धरवा प्रथम बिंदु ए एरपर बी एरपर सी एरपर डि ठीक है तो सब किचू कि बोझा गया से बोलो सब किस की बोझा गया आज के जा जा पढ़ाई एन एत पर्त जा जा बुझाई हमें जो तुम्हें रैंडम एक प्रब्लेम दी जो रैंडम एक प्रब्लेम दी तुम्हारा सल्व करते पर जो एक रैंडम प्रब्लेम दी सल्व करते तो इनशाला तुम्हारे ऊपर तुम्हारे ऊपर आसमार विश्वास आज है तुम्हारा अवश्य सल्व करते पर तुम्हारा हमार सहसी तुम्हारा हम अनेक सहसी ठीक है हमारे अंत अनेक सहसी जेहतु सब किस देखा दीसि तेल इनशाला अवश्य को प्रब्लेम होना तुम्हारा ये मन प्राणी विश्वास करते ठीक है भाई सो हमें हे आज के पढ़ाना क्लस आसे सो ये एक तो जाते हैं सैम बार क्लस आसे नयटाई तुम्हारा सबाई वो क्लसट करवा और मैथ क्लस तीनटा हो सरखार ऊपर ये तीनटा क्लस सबाई कर फिलबा और नेक्स्ट क्लस चतुर्भुज जो कहानी आए वोट देखो तपर तुम्हारे एक प्रब्लेम सल्विंग क्लस नहींब सर एक आगाम क्यों भाव एक चैप्टार कर वो चैप्टार तुम्हारा सल्व करवा बर पीडिएफ्ट दिए दीब एरपर हे जूम क्लस नहींब वो चैप्टार ऊपर जूम क्लस नहींब अर्थात तुम्हारे जो प्रब्लेमगू थक प्रब्लेमगो कर दीब ठीक है तो सबाई भलो थको आज के पर्यटन थक नेक्स्ट क्लस इनशाला सबसे देखा हो कि ठीक है और चिटांग जरा आसो चिटांग जरा आसो आगामीकाल आगामीकाल सकाल दसटा थे सकाल दसटा के बारोटा दुई घंटा तुम्हारे हे अफलाइन क्लस आ ठीक है अफलाइन क्लस आसे जरा पचिस बेचार आसो चिटाग चिटांग जरा पचिस बेचार आसो तुम्हारा सबाई क्लस चले आसबा तुम्हारे फ्रेंड देव नहीं आसबा ठिकाना हमें के वि प्लजा सेकेंड फ्लोर सोल सर जो क्लसरूम आईने क्लस ठीक है सो सबाई चले आसबा सबाई चले आसले ही पा अफलाइने आसी ठीक है सो सब अफलाइने देखा है कि ओके आल्ला हाफिज टाटा